What's up viewers? Kamusta? Sobrang lamig ngayon, nakatamad bumangon. So, since malamig ngayon, gawa tayo ng quick video kung ano ang dapat gawin pag malamig ang temperature. Okay? Tara. 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 Tara na. Pero bago ako bumangon sa pagkakahilata ako gusto ko lang muna syempre mag shoutout ulit sa mga nagpapa shoutout So kung walang magpapa shoutout hindi ako mag shoutout syempre kaya huwag kang mainis manood ka na lang dyan <laughs> Choo lang Okay game! Shoutout tayo! Okay Unang una shoutout kay Sir JR Hinalt Hinaut Hindi daw siya nag-skip ng ads ko So yun, maraming maraming salamat Sa mga ibang nanonood dyan, gayahin nyo siya Malaking tulong sa YouTube channel Kaya kung hindi kayo nag-skip ng ads uh, Tuloy nyo lang Suporta na yun sa akin Si Mapol Garcia, shout out sa'yo Jamuel Quejedo Jefferson Lugo Linato Joel Galvez Nico Velarde Reyna Rico Ash Christopher Medrana at si Black Mamba O1 baguhang subscriber daw siya from Cebu so yung mga taga Cebu dyan shoutout sa inyo dyan manood lang kayo tuloy nyo lang ang panonood sa channel ito at si Sir Gian Revoledo o yun ano gusto na ako mag shoutout ganun lang kabilis kung gusto mo magpa shoutout Comment ka. Comment ka dito. Tapos babingin kita sa next video ko. Okay? Um, remind ko nga pala kayo na meron tayong bagong group. It's AKP Band. Uh, band po siya. Isang bagong application. Actually, hindi siya bago. Bago lang sa Pilipinas. Dahil sa USM base ang apps na yan. So, gamitin natin. Mukhang okay naman. Ah, uh, ngayon sa ngayon siguro mga 200 members na po ang keeper doon ng AKP so join po kayo band ilagay ko dito dito yan 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 dito yan ha yan dyan po nakalagay Arowana Keepers Philippines Band so the download po yan sa Google App at saka sa ah, Play Store sorry at saka sa iOS kung naka desktop naman kayo or laptop direct lang ko sa browser Ilagay ko sa comment yung link. So, at sa mga mahilig nga pala mag Mobile Legends, shoutout ko rin yung page ng kapatid ko, Tarnia. Ito po. Ayan. Pakisupport po. Pakiwatch yung mga stream niya. Marami kayo matutunan dyan about sa Mobile Legends. So ano, tara. Baba na ako. Tignan na natin kung ano ang temperature na ako ayun po at magbibigay na ako sa inyo ng konting tips. Konti lang. Konting-konti lang. Ayan. Ay, nako. Sarap patulog. Pwede pala ako buwaba sa aquarium ko. Papakita ko lang sa inyo kung gano'ng kalamig sa lugar ko. So, ayan. Ayan. Nakita nyo naman yung fog. Grabe, lamig, di ba? Pero since balat kalabaw ako, nakubad pa din ako. Haha, <laughs> ayan o. Oh. Grabe yung fog ko. Ayan o. Oh. Diba? Sarap. Ang sarap dito. Ang lamig. Ang lamig. Ang lumig. Siguro tansya ko yung aquarium ko ngayon na nasa 21 yun. 21 ang suot niya yun. Ayan. Ano? Tara. Ito na to. Bababa na ako talaga. Pakita ko na sa inyo ngayon. Teka, nakutusan ako ni Mrs. Paarawan ko muna si Baby. Tama nga! Baba 
na nga talaga ako Baka magalit na kayo eh Hello baby, baba na tayo So yan, uh, nasa labas na ako ngayon Dito ako sa semi-outdoor bank ko Pasensya na, medyo maingay dito ah May mga gumagawa kasi Pansin ninyo uh, Ito kong kapitbahay namin Nagsara na So hindi natatamaan ng araw masyado itong yung tank ko so, Tara, pakita na natin ngayon kung ano ang temperature ng monster tank ko Ayan 21.3 degrees celsius po 21.3, sobrang lamig yan Diba? Ayan, ganyan kalamig dito sa lugar namin Pansin niyo sila uh, Medyo okay naman Hindi ko masasabi syempre kung 100% good ba yung mga alaga ko Pero since hindi naman biglaan yung palit ng wa uh, water temperature ko Hindi siya magiging malaking uh, epekto sa mga alaga ko kasi nagkakaproblema ang mga isda kapag biglaan yung palit ng temperature So doon tayo nagkakaproblema uh, Kaya nga tayo gumagawa ng acclimation Pag may mga bagong bili, ta bagong bili tayong isda So yun po, 21.3 Napakalamig po niyan Ganon kalamig dito sa lugar na to Tindan nyo naman kasi yung view Ayan o, oh. nabas ako ah. Ayan, gila nyo, puro puno pa po Diba? Ayan, ganda ng araw O, puro puno pa po Ito yung, tapos ito yung tank ko Diba? Ayan, may court pa Ayan. So yun, ganun po siya kalamig uh, Itong grow out tank ko, wala eh Wala siyang thermometer eh uh, Doon tayo sa loob para makita natin difference ng temperature sa loob ayan so dito sa loob ang temperature nyan ay wait 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 madilim buksan natin ilaw ayan ang temperature dito sa loob ay 23.8 po yan yung semi-planted tank ko. Yan. 23.8. Medyo malamig pa rin. Pero, sa pagkakatanda ko, um, good. Good sa planted tank ang malamig na temperature ng tubig. So, hindi ako sigurado doon dahil uh, baguhan lang ako sa planted tank. So yun po, uh, game, ano, tips tayo Ano ba ang mga dapat natin gawin? So ano nga ba ang dapat natin gawin kapag ganito ang panahon? Siyempre dito sa Pilipinas, uh, aglamig lang naman, tsaka aginit eh, diba? Pero hindi siya ganun kabilis magpalit So sa akin, ang unang-unang ginagawa ko talaga pag taglamig Nagbabawas ako ng pagkain Okay? So, iwasan nyo ang pag-pump Lalo na kung maliliit pa yung mga alaga nyo Kasi, ah, upo mo na ako Kapagod eh Ayun um, Kasi pag nag-pump kayo Mahina ang metabolism ng mga isda kapag malamig So, mahihirapan silang tumunaw Pag nahihirapan silang tumunaw Alam nyo na kasunod nun Pwede yung ikamatay ng alaga nyo Pag nasobrahan sa pagkain So, iwasan ang pag-pump or pagpapakain ng marami kapag taglame. So, ayun ang unang-unang tip na kailangan nyo malaman or alam ko, alam na ng karamihan yan pero para sa mga hindi pa, para sa inyo to, bagong kaalaman yan. So, ang ingay talaga, no? <laughs> Pasensyo na. So, tip number two, number two, number two. <laughs> Uh, gumamit ng heater kung kung 
gusto nyo. Okay? Kung hindi kayo tiwala sa setup mo, gamit ka ng heater. Pero ako, since day one ng pag-aalaga ako sa isda, hindi pa ako nakakagamit ng heater. Pero kailangan yan. Uh, especially sa mga nag-treat ng may sakit na isda, laing tulong mga heater. Kasi mas mabilis makagaling ng isda, makapag-treat ng may sakit na isda kapag may heater ka. Meron kasi tayong tinatarget na temperature kapag naggagamot ng isda. Okay? So, ayun. Tip number 2 natin ay gumamit ng heater. Gamit kayo pag hindi kayo tiwala sa setup nyo. Uh, iwas lang talaga sa disigrasya para sa akin kaya hindi ako gumagamit. Maraming nangyari na yan. Mga nasunog or na nalaga yung mga alaga nila. Kasi nagmalfunction yung heater nila. Kaya ako, mas pinili ko na hindi na lang ako gumamit ng heater. Kagaya ng sabi ko kanina, di ba? Sa Pilipinas, hindi naman nagpapalit ng temperatura ng ganung kabilis eh. For example, 33 kanina, 21 buwas, hindi naman ganun eh. Bababa yan eh. From 31, magiging 30, 30.5, 30, bago niya maabot yung 21 na temperature nung sa akin. So bago pa mangyari yun, nakakapag-adjust na ng unti-unti yung mga alaga natin, especially ang arwana. So, isipin nyo sa world, pag taglamig, nag-heater ba sila? Kumukuha lang ng spot yung mga, al, mga isda na yan kapag taglamig. Ahanap yan ng spot na medyo warm yung tubig. Unlike sa tank natin, walang ganon. Pero tingin ko meron yan. May spot dyan na okay sila. Uh, ayun, ganon. Pero sa langoy ng mga alaga ko at sa pagkain naman nila Para sa akin, good Good naman yung kahit sobrang lamig ngayon dito sa akin As long as hindi nagbabago ng ganong kabilis yung temperatura Okay? Tapos, syempre, sabayan mo ng bawas sa pagpapakain Ayun So, tip number 3 Number 3 Number 3 Number 3 na po tayo so, so, Number 3 Ang masasabi ko sa inyo Huwag magwa-water change ng malaking volume Especially kung hindi sanay ang mga isda nyo Okay? Bakit? Bakit? Una sa lahat Sinabi ko kanina Na, ma na ang mga alaga natin kaya ang temperature na malamig as long as hindi siya pabigla-bigla ng palet. So, magkaiba ang temperatura ng tubig nyo galing sa gripo kesa sa tank nyo. So, kung magpalit ka bigla ng 90% or 80% which is ginagawa ko, magkakaroon tayo ng problema. Kasi hindi natin alam ang temperature ng tubig na gagamitin natin. Unless, sukatin mo kung parehong-pareho sila. E tingin ko mas malamig pag ginasagli po eh. Kasi nga nung maliligo lang ako, kahapon talagang ginaw na ginaw ako eh. Diba? So yun, syempre kung magpapalit ka ng, what, ng tubig, gagamit ka ng anti-chlorine ha. Dagdag lang yan ha, hindi yan, walang kinalaman yan sa temperature natin. Pero ayun nga, so paano? Kayo mag-water change. Kung gusto nyo talaga at kung kailangan nyo talaga mag-water change ng at least 50%, ang gagawin nyo, syempre maglalagay kayo ng anti-chlorine. Labas na yon, Alam nyo naman na yun. Dahan-dahan ninyo yung patak ng tubig. Okay? Dahan-dahan lang. Hinaan yung green po. Dahan-dahan lang para hindi mabigla yung mga alaga natin. So, yun. Ayun yung mga tips na gusto kong i-share sa inyo sa gantong panahon na sobrang lamig sa Pilipinas. Especially dun sa mga nasa mas matapas na lugar kaysa sa akin. Siguro sa Baguio, baka na, nasa 19 na kayo dyan. 18, 19, na, no? Sa Tagaytay, siguro. Mga ganyan din. 19. 
Diba? Sobrang lamig sa area nyo. Pero kung ganyan talaga alamig ng area nyo, tingin ko, uh, gamit na kayo ng heater. Kasi mas kailangan nyo eh. Lalo na yung mga naka-aircon. Diba? Kasi pag naka-aircon, biglaan ang palit ng temperature nyan eh. Pag inon mo, lalamig. Pag nakaparay, hindi malamig. So, ayun. Ganun lang po. Ayun. Ganun kasimple po ang mga kailangan nyong malaman sa ganitong taglamig. So, ayun. Uh, naging busy ako, kaya hindi ako nakakapag-upload masyado ng mga video. Busy ako sa pagpapapayat, eh. <laughs> ayun. So, kung may naiisip kayo na video na gusto nyong gawin ko, or gusto nyong matutunan, especially sa Arowana Keeping, para gawa natin ang video yan. So, suggest kayo, comment kayo kung ano ang mga gusto nyong gawin ko. So, again, maraming maraming salamat sa panonood. Arowana Keepers Philippines represent Chifu ulit. Nagsasabi na. Bye-bye!